தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பேராலே ஆமேன் இன்று ஜூலை மாதம் சனிக்கிழமை திருப்பாடல் பத்து ஒன்றில் ஆண்டவரே எளியோரை மறந்து விடாதையும் நம் ஒருவரையும் கடவுள் ஒருபோதுமே மறக்க மாட்டார் என நம்ம எல்லாருமே அவருடைய பிள்ளைகள் இந்த நாளில் நம் தேவன் நம்முடைய அப்பா தகப்பன் ஏ சான்றவுடைய கரங்களில் நம்ம ஒப்பு கொடுப்பா நான் கனிமும் மனத்தாட்சியுடையவன் அந்த கனிமான உள்ளத்தை அன்னை வழியாக இந்த நாளில் நாம் பிற வந்திருக்கிறோம் அந்த அன்னை வழியாக கனிமான உள்ளத்தை இறைவன் தர இந்த நாளில் நாம் ஜெபிப்போம் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் மற்றவங்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கிற காயப்படுத்துகிற அந்த வார்த்தைகளை பேசாம பறிவோடு கரிசனையோடு மற்றவர்களை பார்க்கக்கூடிய நல்ல இதயத்தை நல்ல உள்ளத்தை ஆண்டவர் தர இதனால சிறப்பாக செபிப்போம் இதனால மத்திய நட்சத்திரி பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினான்கு முதல் இருபத்தி ஒன்று வார்த்தையிலே அக்காலத்தில் பரிசேரோ வெளியேறி இயேசுவை எப்படி ஒழிக்கலாம் என அவருக்கு எதிராக சூழ்ச்சி செய்தார்கள் இயேசு அதை அறிந்து அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றார் பலர் அவருக்கு பின் சென்றனர் அவர் எல்லாரையும் குணமாக்கினார் தம்மை குறித்து வெளிப்படையாக பேச வேண்டாம் என அவரிடம் அவர் கண்டிப்பாக சொன்னார் இறை வாக்குநராக எஸ்சியா உரைத்த பின்வரும் வாக்குகள் இவ்வாறு நிறைவேறின இதோ என் ஊழியர் நான் தேர்ந்து கொண்டவர் இவரே என் நண்பர் இவரால் என் நெஞ்சம் பூரிப்படைகிறது இவருள் என் ஆவி தங்கும்படி செய்தேன் இவர் மக்களுக்கு நீதி அறிவிப்பார் இவர் சண்டை சச்சரவு செய்ய மாட்டார் கூக்கரிட மாட்டார் தம் குரலை திருளில் திருவில் எழுப்ப விட மாட்டார் நீதியை வெற்றி பெற செய்யும் வரை திரிந்த நாணலை முறியார் புகையும் திரியை அணையார் எல்லா மக்களினங்களும் இவர் பேரில் நம்பிக்கை கொள்வர் அன்புக்களுடைய இன்றைய நட்சத்திரி வாசகம் இரண்டு வகையான மனிதர்களை நம் முன்னாலே வைக்கிறது முதலாவதாக கடின உள்ளம் கொண்ட பரிசியர்கள் இந்த கடின உள்ளம் கொண்ட பரிசீர்கள் எப்படி இயேசுமை ஒழிக்கலாம் என்று அவருக்கு எதிராக சூழ்ச்சி செய்தார்கள் இரண்டாவதாக கனிவு உள்ளம் கொண்ட ஏ சாண்டவர் இந்த கனிவு உள்ளம் கொண்ட ஏ சாண்டவரை பற்றி தான் இதுவும் என் ஊழியர் இவரை நான் தேர்ந்து கொண்டவர் இவரை என் அன்பர் இவரால் நெஞ்சு பூரிப்படுகிறது இவரிலே என் ஆவி தங்கும்படி செய்வேன் இவர் மக்களுக்கு மக்களுக்கு நீதி அறிவிப்பார் இவர் சண்டை சச்சரவு செய்ய மாட்டார் கூக்குறல மாட்டார் தன் குரலை தெரிவு எழுப்பிட மாட்டார் இப்படி கனிவுள்ளம் கொண்ட இயேசுவை பற்றி நாம் பார்க்கிறோம் இந்த இரண்டு உள்ளம் கொண்டவர்களே நாம் எந்த வகையை சார்ந்தவர்கள் கடின உள்ளம் கொண்டவர்களா கனிவுள்ளம் கொண்ட இயேசுவின் உள்ளம் கொண்டவர்களா நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு போராட்டம் அதிலே வலிமையை வாழும் என்று சொல்வார் மனித பரிணாம வளர்ச்சி கோட்பாடை தந்த டார்வின் இன்னொரு பக்கம் கன்னி விதையம் கொண்டோர் அன்பீதியம் கொண்டோர் வாழ்வார் என்று நம் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து அழகாக நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் கன்ஃபியூசியை பற்றி நமக்கு தெரியும் அவர் ஒரு தலை சிறந்த ஞானி அவர் மரண படுக்கையில் இருந்தார் அப்போது அவருடைய சீடர்கள் அவரை சுற்றி நின்று கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு சீடர் குருவே நீங்க நீர் எங்களுக்கு கடைசியாக தர இருக்கக்கூடிய அறிவுரை என்ன என்று கேட்ட பொழுது அவ்வாறு கேட்ட சீடரை பார்த்து கன்ஃபியூசியஸ் என் வாயிலே என்ன பார்க்கு என்று கேட்டார் அந்த சீடன் வாயை பார்த்து பற்கள் என்று சொன்னான் இந்த பற்கள் தெரிகிறதா சீடன் இல்லை என்று சொன்னான் இதுல இருந்து என்ன புரிகிறது சீடன் ஒன்றுமை புரியவில்லை நீங்களே சொல்லுங்கள் என்று சொன்னான் என்று வாயிலே பார்க்கிற இந்த நாற்கள் இந்த நாவானது மென்மையானது நான் பிறக்கும் போது இருந்தது ஆனால் என்னுடைய வாய்க்குள்ள இருக்கக்கூடிய பற்கள் கடினமானது நான் பிறந்த பிறகுதான் வந்தது இது இதிலிருந்து புரிந்து கொள்வது என்னவென்றால் கடினமானது விழுந்து விடும் பிறகு வந்து அந்த பற்கள் விழுந்து விட்டன மென்மையானது வாழும் எனவே உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே 
மென்மையானவனாக மென்மையானவர்களாக நீங்களும் வாழுங்கள் என்று கன்ஃபூசிய தன்னுடைய சீனர்களுக்கு சொன்னாரா அன்புக்குள்ளே பெரும்பாலும் இந்த உலகம் வலிமை உடையவர்களை அதிகமாக வாழ்வுகளாக சித்தரித்து பணபலம் ஆழ்பலம் இன்ஃபுளுசியல் பீப்புள் இவர்கள் தான் சிறந்தவர்கள் என்று இந்த உலகம் சுட்டி காட்டுகிறது ஆனால் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துடைய பார்வையிலே இது முற்றிலும் வித்தியாசமாக இருக்கிறது உதாரணமாக தண்ணீர் இருக்கிறது தண்ணீர் மென்மையானது என்று சொல்கிறார் ஆனால் அதுவே வெள்ளப்பெருக்காக மாறுகிற பொழுது அணையை அழித்து விடுகிறது கரையை தகர்த்து விடுகிறது உயிருக்கு பல ஆபத்துகளை கொண்டு வருகிறது வெப்பம் நெருப்பு இது வலிமையானது பலமானது என்று சொல்கிறார் ஆனால் அந்த வெப்பத்தை நீர் அழித்து விடுகிறது பூகம்பத்தின் போது வலிமையான மனிதன் கட்டிய வீடு அழிந்து விடுகிறது பாறை கடினமானது செடி வேர் மென்மையானது ஆனால் அதன் வேர் பாறையை தகர்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆம் அன்புக்கு கொள்கைகள் ஹிட்லர் போன சர்வதிகாரத்தை பயன்படுத்திய அவர்கள் இன்று மக்களுடைய உள்ளங்களிலே மனதிலே இல்லை ஆனால் அன்னை தெரிசா கனி விதையம் கொண்டதால் இன்றும் மக்களுடைய பல மக்களுடைய உள்ளத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆக யாரெல்லாம் ஓரங்கட்டப்பட்டு ஒதுக்கப்பட்டு முகவரி இல்லாமல் இருந்தார்களோ அவர்களை ஏ சாண்டவர் கனி உள்ளத்தோடு தேடி சென்றார் லூகாஸ் நச்சிதி ஐந்தாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு முதல் பதினைந்து உள்ள இறைவாத்திலே துள்ள நோயாளி ஊருக்கு வெளியே ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டவன் யாருமே இல்லாதவன் முகவரி இல்லாதவன் ஏ சாண்டவர் அவனை தேடி சென்று தொட்டு கட்டி தழுவி அரவணைத்து அந்த சமூகத்தை ஒரு புதிய அங்கீகாரத்தை கொடுக்கிறார் ஒரு புதிய வாழ்வை கொடுக்கிறார் கனிவோடு அவனை நடத்துகிறார் இதையே லூகாஸ் நச்சிதி நான்காம் அதிகாரம் பதினாறு முதல் பதினெட்டு முதல் இறைவார்த்தையிலே எளியோருக்கு நச்சிதி சொல்லவும் சிறைப்பட்டோர் விடுதலை அடைவதனை அறிவிக்கவும் ஆண்டவர் அல்தரும் ஆண்டனை அறிவிக்கவும் நான் இந்த உலகத்திற்கு வந்தேன் சொல்லி தன்னுடைய பணி வாழ்வின் அந்த உண்மையான அர்த்தத்தை ஏ சாண்டவர் அறிவிக்கிறார் ஆக வரலாற்றிலே பல மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் பல சாதனைகளை புரிந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த மனநிலை எல்லாம் பற்றி நான் பேசுவதில்லை ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு கிரேசு இன்றும் நம்முடைய உள்ளங்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஏனென்றால் இந்த உலகத்தினுடைய பார்வை வேறு இயேசுடைய பார்வை வேறு பரிசியர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் தங்களுடைய அதிகார போதனையால் அடக்கி ஆள்பவர்கள் அடுத்தவுடைய சுமையை தங்கள் விரல் நுனியால் கூட தூக்காதவர்கள் குறை சொல்பவர்கள் வன்முறை உணர்வால் மற்றவர்களை அழிப்பவர்கள் அறிவிக்க வந்தவர் பாவிகளை அழைக்க வந்தேன் என்றவர் சக்கையின் வீட்டுக்கு சென்று சக்கையவுக்கு மறு வாழ்வை புது வாழ்வை தந்தவர் சமுதாயத்தில் புரிந்துள்ளப்பட்ட அந்த தொழில்நோயாளிக்கு ஒரு புதிய வாழ்வை கொடுத்தவர் இப்படிப்பட்ட கனிவிதையும் கொண்ட ஏசு ஆண்டவர் இன்றும் நம்முடைய உள்ளங்களிலே வாழ்பவராக இருக்கிறார் அன்பு கருவிலே இது அந்த நாளிலே நாம் கடவுளுடைய அருளை நாம் தேடி வந்திருக்கிறோம் இன்று அன்னையுடைய நாள் நம்முடைய அன்னை நம்முடைய அன்பு தாய் அவருடைய கனிவான இதயம் தாழ்மையான இதயம் கொண்டவராக இருப்பதாக நம் எல்லோருக்கும் ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கிறார் தாழ்ச்சியோடுமாற்ற <laughs> நம் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து நம் ஊரவை அன்பு செய்கிற விதம் வேறு நம் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து எப்போதுமே நம்மை அன்பு செய்வராக கனி உள்ளம் கொண்டவராக நம் ஊரூருக்காக நம் ஊரவை தீட்டுவராக இருக்கிறார் எனவே இந்த நாளிலே ஏசு அந்த இதயத்தை கனிமான அந்த இதயத்தை கரிசனான அந்த இதயத்தை நாம கேட்போம் நாம் எந்த வகை கடின உள்ளம் கொண்ட அந்த பரிசுகளை போல வாழ்கிறோமா அல்லது கனி உள்ளம் கொண்ட இயேசுவின் உள்ளம் கொண்டவர்களாக நாம் வாழ்கிறோமா முந்தன் பாதத்தில் மலரக மாறிவிட்டேனா 
அம்மா மாறியே உந்தன் பாதத்தில் மலரக மாறி விட்டீனா கருணை காட்டுமா எந்த அன்பின் மாதாவே கருணை காட்டுமே எந்த அன்பின் மாதாவே வந்தே சரணாலயம் வழி தேடி அருள் பொறிவா ஓடி வந்தே சரணாலயம் நீ உந்தன் வழி தேடி நான் எனக்கு அருள் பொறிவா உம் திரு உருவமே நீனம் உந்தன் புகழை நாடினே தினம் உன்னை தேடியே வருகின்ற முன் அன்பினை எனக்கு அருந்திடுவா அம்மா மாதிரியே உந்தன் பாதத்தில் நான் மலராக மாறி விட்டேனா இலாமல்லை இறைவன் தந்தை மகன் தூய் ஆவியார் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசீர் வழங்குவாராக ஆமேன்